Amigos y amigas que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Crumoya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches Palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica. Así, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para estudiar este tema tan interesante, la disciplina eclesiástica. En esta noche me acompaña el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los oyentes. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, la única revelación de Dios para el hombre y la mujer. Y buscamos Hebreos, capítulo 12, versículos del 4 al 11. Hebreos, capítulo 12, versículos del 4 al 11. El tema de esta noche, la disciplina eclesiástica. Dice así la palabra de Dios. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. En esta noche, hermanos, este tema que tenemos sobre la disciplina eclesiástica es un tema recurrente en este programa. No es la primera vez que hablamos de la disciplina en la iglesia y las características que debe tener una iglesia bíblica en relación a esta práctica. Los reformadores, cuando se levantaron en el siglo XVI, una de sus llamados, principalmente el llamado de la reforma calvinista, era vivir en una vida de santidad. Y que el desorden de una vida, y al mismo tiempo pertenecer a la iglesia de Cristo, iba en contradicción, estaba reñido. Por lo tanto, los reformadores nos enseñaron que una de las características de una iglesia saludable, de una iglesia bíblica, era el ejercicio de la disciplina. Ahora, cuando hablamos de disciplina, desde el punto de vista bíblico, queremos decir lo siguiente. Dios utiliza los medios de la iglesia el liderato de la iglesia para llamar a orden a los miembros de la iglesia para ser amonestados, para ser eh, disciplinados y que se adopten o se adapten o vivan según los mandamientos de Dios y la vida que Dios ha establecido en la Escritura 
qué es lo que se espera de los creyentes en una respuesta de amor por el Espíritu Santo en sus corazones ante la redención grande que realizó Cristo por su iglesia. Pero ¿qué pasa? El liderato de algunas iglesias se le ha hecho en estos tiempos bien difícil o prácticamente imposible ejercer la disciplina bíblica. Y hay varias razones para eso. Todas son razones pecaminosas, ¿soy yo? No hay una razón válida para que una iglesia no ejerza el control y la disciplina que tiene que existir en sus medios. Una de ellas es que los líderes o el líder de la iglesia vive en flagrante pecado, ¿verdad? Vive en una forma desordenada. Todos somos pecadores, ¿soy yo? Todos tenemos que siempre estar mirando a la cruz y agarrándonos de Cristo. Pero definitivamente hay unas actitudes hacia el pecado que debieron haber cambiado cuando ocurre la regeneración en nuestras vidas. Por eso Cristo enfatizaba que por los frutos serán conocidos. Si usted asiste a una congregación, pero sigue viviendo como los que están afuera, como el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Que ya no éramos como los que están en el mundo, ya no pertenecemos a ese, ese sistema de vida que existe fuera de la iglesia. Y usted mantiene unas actitudes hacia el pecado que son cónsonas con, con la impiedad cuando usted reta la disciplina de la iglesia o usted miente y los líderes de la iglesia no ejercen disciplina sobre usted, pueden estar ocurriendo dos casas. O los líderes no saben de su doble vida, o los líderes no deben estar al frente de esa iglesia porque no tienen la capacidad de ejercer la disciplina que Dios ha establecido. Ese es el primer problema, que los líderes no sean ejemplos para eso. Un segundo problema es que la iglesia sea tan grande que sea una iglesia que no se puede manejar. Muchas veces el liderato de esa iglesia anhela tener una congregación inmensa y muchas veces el anhelo viene, no siempre, o yo, por razones económicas. Pero es difícil, casi imposible, pastorear iglesias y ejercer disciplina en iglesias que tengan miles de miembros. Para eso, una iglesia bíblica tendría que dividir, ¿verdad?, la congregación bajo diferentes líderes, ancianos de congregación, que van a responder a un liderato colegiado, el cual recibirá los informes, ¿verdad?, de cada sección de la iglesia, observando que los miembros de la iglesia vivan vidas ejemplares. Y cuando hay un desliz, se, ejer se ejercite la disciplina bíblica. Ya tenemos una segunda razón, ¿verdad? Que la iglesia sea muy grande y que no sea manejable, y el líder que está al frente, por no querer perder poder, ¿verdad?, y no que, eh, querer perder beneficios económicos, no ejerce la disciplina como debe ser. Una tercera razón es que hay privilegios en la iglesia. No se ejerce disciplina con algunos, que son aquellos que económicamente aportan más a la congregación, y se ejerce disciplina sobre otros que en cierta medida son considerados como personas de menos valor en la congregación. Esas iglesias pues también tienen características de iglesias falsas. Y usted ve que muchas de estas personas que tienen privilegios en esas iglesias viven sus vidas como le da la gana, pero como, como tienen una capacidad de aportación económica envidiable, los líderes muy avaros no ejercen la disciplina 
correcta en ese sentido. Es eh, interesante o importante señalar que la disciplina abarca eh, eh, desde la enseñanza, eh, el gobierno de la iglesia, el, el culto de cómo se debe eh, llevar a cabo, y es toda una cultura dentro de la iglesia, ¿no? Así como, como Pablo señala que el obispo debe ser eh, marido de una, de una sola mujer y que gobierne bien su casa, porque esa es la base donde se proyecta todo el orden a la sociedad, ¿no? Y entonces la iglesia tiene una cultura y dentro de esa cultura la enseñanza, la predicación, eh, pues parte de esa disciplina. Exacto. Y entonces la aplicación en aquellos casos en los que se desvía de lo que se ha enseñado y se predica, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál sería el resultado? Sería un resultado negativo, uh -huh. en cierta medida, ¿verdad? Es, es la idea que quieres llevar. Uh -huh. Es la idea la, que quieres llevar. La, la idea que quiero llevar es que el, el, la enseñanza y la predicación es parte de esa disciplina. Oh, definitivamente. ¿Entiendes? Y cuando, pero cuando esa enseñanza y predicación está desviada, ah, no, el resultado es negativo. Es negativo. Correcto. Es negativo. Y en ese sentido, pues, si usted tiene una iglesia que es liviana con la fornicación, uh -huh. que es liviana con el adulterio, que es liviana con, con la relación entre los hermanos, o sea, eh, eh, en cierta medida... Que hay, es que hay una contradicción entre lo que se enseña, en ese caso, uh -huh. porque, oígame, ¿cómo se puede estar enseñando una cosa y permitiéndose algo contra lo que se está enseñando. Exacto, ¿Entiendes? exacto. Por eso es que el apóstol Pablo exigía que aquellos que iban a ejercer la ancianitura, ¿verdad? Uh -huh. La diaconía, eh, el pastorado, tenían que ser personas irreprensibles. Y cuando hablamos de irreprensibles, hay unos unas actuaciones, unos pecados que eh, prácticamente te descualifican uh -huh. para ejercer, para ejercer. Es, esos puestos, ¿verdad? Por eso Pablo, por ejemplo, hablaba que el, el anciano tenía que ser marido de una sola mujer, que tenía que tener en orden su casa, casa. ¿verdad? Porque si no podía mandar en su casa y no uh -huh. tenía su casa en orden, ¿cómo podía tener en orden la iglesia de Dios? O sea, no, ¿cómo puede ser ejemplo, verdad? Y entonces muchas de estas personas quieren ejercer su liderato, quieren esconder sus actos, o están siendo, en cierta medida, ellos se autochantajean, ¿verdad? Uh -huh. Evitando ejercer la disciplina bíblica sobre las personas eh, porque quieren proteger su, sí. y eso lo pongo entre comillas, su ministerio, uh -huh. su ministerio. Ahora, el escritor de Hebreos nos habla de la importancia pero en mayúscula, ¿verdad? Y necesidad. Y necesidad de que haya disciplina uh -huh. sobre los creyentes. Esa disciplina se ejerce por medio de la iglesia a las personas. Pero hay unos detalles que habíamos discutido en otros programas y queremos nuevamente enfatizar porque es que estamos viendo tanto desorden, no solamente desorden fuera, sino que algunas veces en nuestras iglesias llegan personas de otras comunidades, y vamos a llamarle comunidades de fe, que yo lo pongo en duda, que mire, comunidades de fe que permiten un desorden de vida, y esas personas llegan a nuestras congregaciones y quieren mantener una práctica de desorden de vida, la cual no se puede permitir en la vida del creyente. Y uno se pregunta... ¿Qué vida tenían en esas congregaciones? Pues mire, y uno va averiguando, uno va investigando, ¿verdad? Y usted nota que de las congregaciones que vienen son congregaciones desordenadas. Congregaciones que prácticamente se le, se le puede poner el, el, el mote de, de iglesias falsas, aunque sean evangélicas, ¿o yo? Porque la disciplina se ha disolvido completamente, disuelto, mejor sí. dicho, disuelto este, completamente en esas congregaciones. Y lo que se está interesado es en números y en números monetarios, no importando, ¿verdad?, eh, eh, 
cómo vive esa persona, cómo vive esa persona. Y muchas veces llegan a diferentes crisis en sus vidas personales y buscan salidas en otros lugares y llegan a nuestras congregaciones, llegan a mi congregación, llegan a otras congregaciones y quieren seguir manteniendo la vida pero que se les resuelva el problema y lamentablemente eso no es así. Lamentablemente eso no es así. Por eso el autor de Hebreos, ¿verdad?, este, nos dice, eh, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, ¿verdad? Eh, él nos exhorta que hay mucha gente que no ha combatido el pecado como debe ser, hasta las últimas consecuencias. Y por esa razón dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, y cita el Antiguo Testamento, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Muchas veces la disciplina del Señor llega a la vida de estas personas y sus actitudes y su respuesta es de rebeldía. Sus actitudes y su respuesta es de enojo. Y no entienden que es de parte del Señor que viene la disciplina para que ellos puedan enderezar su vida, porque la razón de la disciplina es corregir. Corrección. Y que sus vidas sean, ¿qué? Vidas productivas para el reino de Dios. Que se ajusten a la Escritura. Es eh, bueno señalar también que cuando leemos estos versos, pues eh, se puede pensar que es la disciplina directa, ¿no? Como si Dios directamente estuviera disciplinando, pero por eso dije que la que la iglesia era una cultura, ¿no? Exacto. ¿Entiende? Y entonces es desde, el, es desde los medios eh, que Dios tiene dentro de la iglesia, a través de la predicación y de la enseñanza, para que nosotros adquiramos autodisciplina y no sea necesario tener que corregirnos con la disciplina, con la aplicación de la disciplina. Exacto. Ese es el objeto de la predicación exacto, y la enseñanza. Exacto, exacto. Y entonces lo que lo que se busca es que esa aplicabilidad venga a mejorar claro sí. y aquilatar tu vida. Añade el escritor de Hebreos, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Mm. O sea, que, 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 que te intimides en una forma, ¿verdad? Que, que pierdas fuerzas. Todo lo contrario. Mm -hmm. Añade, porque el Señor al que ama disciplina. Oiga, si usted no es disciplinado por el Señor y usted vive una vida desordenada, es que usted no es del Señor. Porque Dios no va a disciplinar a los impíos, no le importa a los impíos, le importa a su iglesia. Los impíos van a tener su día. El día que dijo Cristo que era el día del lloro y el crujir de dientes. Pero como el Señor nos ama, el Señor nos disciplina. Una de las grandes muestras del amor de Dios para nuestras vidas es la disciplina. Añade el autor de Hebreo, citando, ¿verdad?, eh, los versículos que estamos leyendo, que son, eh, eh, si no me equivoco, son de Isaías. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, no, nosotros, si vamos mal, debemos desear el azote de Dios. Exactamente. Porque el azote de Dios muestra amor. Y lo que quiere Dios para nuestras vidas es que nuestras vidas crezcan. Por eso es que toda enseñanza moderna que nos invita a no disciplinar a nuestros hijos viene del averno, viene del infierno. Nuestros hijos tienen que ser disciplinados por los padres. Nuestros hijos son pecadores, son egoístas. Son enemigos de Dios por naturaleza. Y con la disciplina nosotros enderezamos a nuestros hijos. Pero también los enderezamos con nuestro ejemplo como padres. El versículo 7 nos dice el autor de Hebreo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. ¿Cuál es el padre que no disciplina a su hijo? El que no lo ama. El que no debió ser padre. El que no debió ser madre. ¿Oye? Que lo dejan al garete, como decimos en Puerto Rico. 
y los hijos llegan a la hora que le da la gana. Y jovencitas, llegando a horas increíbles, prohibitivas en mi tiempo, ¿verdad? Jovencitas que se, son tiradas a la boca del lobo y no se ejerce la disciplina que dice la Escritura. Hay un eslogan um, que leí en algún lado que decía que disciplináramos a nuestros hijos en nuestras casas para que no tengan que ser eh, disciplinados o azotados en las prisiones. Así mismo es, así mismo Entonces, es. Entonces, alguien lo va a disciplinar como quiera. O sea, tarde o temprano. Tarde o temprano va a ser disciplinado. El que no, esos muchachos que no vienen temprano, que se pasen en la calle, entonces van a la prisión y allí hay un horario. Exacto, exacto. <risa> y, y es a la cañona, como decimos en la así, calle. Así mismo es. Calle. Y entonces tienen que aceptar la disciplina obligatoriamente. Así mismo es. Y algunas veces esa disciplina, por no nosotros no haberlos disciplinado, uh -huh. puede convertirse en muerte. Ciertamente. En muerte. Oiga, este tema está interesante. Lo, lo más que me gusta de este tema es que no es la primera vez que lo tocamos, como he dicho anteriormente, ¿verdad? Eh... Pero al mismo tiempo, cuando uno vuelve a tocarlo, hay nuevas implicaciones del mismo, ¿verdad? Y la importancia que pertenezcamos a una iglesia donde se ejerce la disciplina. Si usted pertenece a una iglesia que no se ejerce la disciplina, que la gente hace lo que bien le parece, como ocurrió en los jueces, salga de esa iglesia, salga rápido de ella. Vamos a proseguir más adelante, ¿verdad?, con este tema, pero vamos a pasar a la sección de la noticia religiosa con el hermano Andrés Martínez. Dice así la noticia. La Iglesia de Escocia admite el matrimonio gay para sus pastores. La resolución ha demostrado la gran división entre los líderes de la KIR, como se denomina la Iglesia Presbiteriana de Escocia. La Asamblea General de la Iglesia de Escocia votó este sábado 21 de mayo a favor de permitir que sus pastores puedan estar casados en matrimonios homosexuales y seguir ejerciendo dentro de esa institución. El pasado año la Asamblea dio luz verde a que los pastores homosexuales de esa institución formaran uniones civiles. La reciente votación celebrada en Edimburgo en la jornada inaugural de ese encuentro posibilita que los pastores estén casados con personas de su mismo sexo, aunque de momento no se les permite celebrar bodas homosexuales dentro de la iglesia. El resultado de la votación de este 21 de mayo fue de 339 votos a favor frente a 215 en contra. Sigue a un año de deliberaciones sobre un asunto que ha generado divisiones dentro de la Iglesia de Escocia. La Iglesia Nacional Escocesa mantiene una postura con un punto de vista tradicional sobre el matrimonio entre hombre y mujer. Pero, pese a ello, autoriza a partir de ahora a cada congregación individual a decidir por sí misma si desea nombrar o no a un pastor homosexual que se encuentre casado en un matrimonio o unión civil gay. De esta forma, en la práctica, abre la puerta a las iglesias liberales a hacerlo sin problema alguno. Ahí tenemos un ejemplo uh -huh. de una iglesia que no ejerció la disciplina a tiempo y ahora ya se está hundiendo en la mentira. Uh -huh. Es interesante, Andrés, eh, la iglesia nacional, ¿verdad?, uh -huh de Escocia es una iglesia apóstata uh -huh. la iglesia presbiteriana de Escocia la iglesia del gobierno es una iglesia apóstata y todo esto comienza cuando se le da la espalda a la escritura uh -huh. y se le da la espalda a la disciplina, a la disciplina pedagógica exacto, bíblica uh -huh. de enseñanza uh -huh. que alecciona como muy bien uh -huh. tú has dicho ¿verdad? Y llegamos a esta apostasía donde se ponen personas en los púlpitos totalmente descualificados para ejercer sobre los creyentes. Esa declaración engañosa. Uh -huh. La Iglesia Nacional mantiene una postura con un punto de vista tradicional sobre el matrimonio entre hombre y mujer, pero deja y autoriza a partir de ahora cada congregación individual 
decidir por sí mismo. Wow. Oh, <risa> es un juego de palabras sí. para que el liberalismo, la apostasía y la inmoralidad entre en la iglesia presbiteriana de Escocia. Y está presente, ¿verdad? Debe estar John Knox, el fundador de la iglesia presbiteriana, uno de los grandes campeones de la segunda parte de la reforma protestando dando vueltas en uh -huh. su tumba. Gracias a Dios que hay una iglesia que se separó sí, que de se ellos, separó. ¿verdad? Y es la que está ejerciendo el verdadero liderato espiritual en Escocia, llamando a arrepentimiento a los escoceses y llamando a arrepentimiento a la iglesia eh, que pertenece al gobierno para que vuelva a los pies de Cristo Jesús. Del hermano Víctor Manuel, y quiero contestarle esta pregunta con Romanos 8. Creo que es del 38 en adelante, mira a ver. El hermano Víctor Manuel nos pregunta, que es una pregunta que viene cada, yo creo que todos los meses, y todos los meses contesto lo mismo, pero ahora voy a contestarlo con lo que dice la Escritura. El hermano Víctor Manuel pregunta si la salvación se puede perder. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8. 38 y 39. Por eh, lo cual... No, es más... Un antes. poquito más arriba. Sí. Eh, bueno, pues vamos, de, eh, vamos desde el 33. Ok. Dice así, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mire cómo dice el apóstol Pablo, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes... En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni Satanás, que es un ser creado, ni nosotros mismos, que somos seres creados. Ni el futuro, ni el presente, dice el apóstol Pablo. Ni lo alto, ni lo profundo, nada. Ni lo porvenir, Exacto, está el futuro. incluido en el futuro. Nada nos puede separar del amor de Cristo. El amor de Cristo, la salvación de Dios, ese amor electivo de Dios. Es que la salvación, la naturaleza de la salvación, es la que nos guarda. Exacto. <risa> es la que nos protege. Así mismo. No nosotros a la salvación. Exacto. Es Dios el que nos protege. Claro. Y si Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Siguiendo con el tema de la disciplina bíblica, seguimos comentando el texto de Hebreos, ¿verdad? Dice así el autor de Hebreos, el versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mm. Mire, mire qué palabras duras mm -hmm. utiliza el autor de Hebreo. Él está diciendo en pocas palabras, si tú dices que eres creyente y, y vives una vida o, o has cometido algún acto contrario a Dios, o vives una vida que hay que corregirte, y Dios no te corrige, hmm. es que no eres hijo de Él. Uh -huh. Eres un bastardo. Eres una persona, como dice Judas, el autor, ¿verdad?, el que escribió la carta de Judas, nos dice Judas, el hermano Judas, que eres una mancha en los ágapes de la iglesia. Mancha en nuestros ágapes. Mancha en nuestras reuniones de amor. No sé si tienes el texto sí. ahí. Mire cómo dice el texto. ¿Qué versículo es? El 12. Mire cómo dice el versículo 12 de Judas. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas llevados de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, <risa> dos veces muertos y desarraigados. Wow, pero que, que, que Judas se puso hasta poeta. Ahí. O sea, eh, mire, eh, cuando dice que se apacientan a sí mismos, wow. Mire qué interesante, o sea, ellos son, 
ellos mismos son sus pastores. Uh -huh. No quiere que la iglesia ejerza disciplina sobre uh -huh. ellos. No quiere que nadie los mande, pero quieren estar entre nosotros. Uh -huh. Quieren estar entre nosotros. Quieren hacer lo que le da la gana con sus vidas, pero quieren estar entre nosotros. Pero lamentablemente, Judas dice que son manchas en nuestros agapes. Dice que fienda, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Es que hay una, hay una filosofía eh, de hace tiempo que es eh, el individualismo. Así mismo es. Y entonces nadie me tiene que decir lo que yo voy a hacer porque yo creo en Cristo y yo creo lo que la Biblia dice y eso es suficiente. No necesito la disciplina y la corrección ni estar en ningún orden porque yo soy dirigido por el Espíritu de Dios. Así mismo es. Mire, eh, y es muy importante que usted entienda, aquí me llegó una pregunta del hermano Félix de Levitown. No, no le entiendo bien si la pareja que se casó en Escocia Gay, si se pueden perder. No, es que es que no es que no se pueden perder. Es que nunca han sido salvos. ¿Oye? Esto no es cuestión de que se pueden perder. Es que las personas que viven una vida homosexual y dicen que son creyentes, no son creyentes. Así de sencillo es esto. Nunca han conocido a Dios. Y no se ejerce disciplina sobre ellos. Porque ya la iglesia donde pertenece es una iglesia apóstata. Uh -huh que no le importa. Añadimos más a esto, ¿verdad, Andrés? Dice el autor de Hebreo, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos, disciplina, nos disciplinaban y los veneráramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Interesante uh -huh. lo que dice aquí uh -huh. eh, el autor de Hebreos. Porque muchos creen que ejerciendo la disciplina sobre sus hijos, sus hijos los van a odiar. Mire, hermano, uh -huh. eso no es así. Porque sus hijos cuando maduren van a agradecer sí. la disciplina que usted ejerció sobre ellos. Dice ahí, miren, nosotros veneramos a nuestros padres, ese autor de Hebreo, uh -huh. aquellos que nos disciplinaban. Como mi mamá me decía, mi mamá de me decía, a mí me duele más a mí uh -huh. que a ti. Así me decía mi mamá y yo por entonces decía, ¿verdad? Ignora, este, inmaduro. ¿Qué? Uh -huh. Que a mí es el que me duele. Y, 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 y tenía un coraje. Hoy oh, yo le agradezco a mi madre, que ya está con el Señor. Le agradezco a mi madre toda la disciplina que ejerció sobre mí. A mis padres se lo agradezco. Claro que sí. Yo agradezco que fueron diligentes conmigo. Porque cuando los padres no ejercen la disciplina, sus hijos se pierden. Y después quieren resolver las cosas cuando ya es tarde. Cuando ya es tarde. Si a esos que eran padres terrenales, nosotros los veneramos, uh -huh. ¿cuánto más a nuestro Padre Celestial? El Padre de los Espíritus, uh -huh. dice, y viviremos. ¿Cuánto más cuando aceptamos la disciplina del Señor? ¿Cuánto más cuando nuestras vidas son enderezadas por el Señor? Llámanos, añade... Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, uh -huh. pero este para lo que nos es provechoso uh -huh. para que participemos de su santidad. Mire qué interesante, <risa> porque muchas veces, mire, nuestros padres nos disciplinaban y llegaba un momento y decían, Ay, déjalo ya, déjalo ya. Y algunas veces no se resolvía el problema, pero Dios cuando disciplina viene a resolver. Uh -huh. Dios no se queda a medias. Dios viene a resolver. Dios viene a enderezar las cosas. Y es lo mejor para nuestra vida, Andrés. Uh -huh. Lo mejor para nuestras vidas. Es para que participemos de su santidad, santidad. y de su carácter. O sea, eh, está haciendo una, un contraste entre los padres terrenales que disciplinaban conforme a como ellos les parecía. Exacto, o sea, no, como ellos veían, claro, porque ellos miran exterior, no claro, ven el corazón, claro. ¿entiendes? Pero Dios, Dios Exacto. que nos conoce, y lo que procura es, esa es la razón por la cual viene la disciplina, y esta se ejerce a través de la iglesia. Así mismo es, añade el autor de Hebreos, y esto es muy importante, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser de causa de gozo, mire, 
a nadie le gusta que los disciplinen a nadie le gusta que los regañen uh -huh. y mucho menos cuando uno llega a una edad así que ya está peinando cana y puede ser que la disciplina cree tristeza bueno, crea tristeza crea. Uh -huh. crea tristeza en las personas el escritor dice al presente en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo lo que tú decías al presente uh -huh. pues, parece que, que que la razón verdad o lo que se ve o lo que se es la apariencia es de tristeza pero el fin exacto el resultado el, resultado, el fruto el verdad resulto. dice pero después da uh -huh. fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué Porque cosa es tremenda, un ¿verdad? ejercicio, ¿no? Un ejercicio es una práctica. Hay que perseverar en esto. En la Exacto. Disciplina hay que perseverar porque si no, no se logra el fruto. No, no. <risa> una vez usted deja eso, se pierde el fruto. Por eso es que cuando usted acepta la disciplina del Señor, humildemente, cuando usted acepta los mandatos de Dios humildemente en su vida, cuando usted acepta ser pastoreado, que es un gran problema en estos tiempos, usted va a crecer espiritualmente, usted va a crecer en su trabajo, usted va a crecer en su matrimonio, usted va a crecer en su relación con sus hijos. Pero cuando usted quiere hacer lo que le da la gana, mm. pero lamentablemente no va a haber fruto. Y cuando no hay fruto, hay sequedad, uh -huh. hay miseria espiritual. Y lo que buscamos, y lo que busca el Señor, uh -huh. mediante la disciplina, es que usted crezca. Ahora, pueden haber cre creyentes con tu más, eso yo. Hay muchas formas que Dios ejerce la disciplina, uh -huh. o yo. Y la Biblia está llena de esos ejemplos. La disciplina del Señor se ejerce en muchas formas. Y Dios, si quiere a salvarlo usted por fuego, uh -huh. como dice el apóstol Pablo, va a ejercer la disciplina que Dios entienda que es lo mejor para su vida. Por eso es que es importante que usted pertenezca a una congregación o una iglesia donde se ejerza la disciplina que como dice el apóstol Pablo a los, tesal eh, los tesalonicenses, los hermanos no se engañen entre ellos. Hermanos que engañan a otros, o en trabajos en su mm. casa, o sacándole dinero, y la iglesia no hace nada, no disciplina, y tienen adentro o un ladrón o un mentiroso, en pocas palabras, un impío que es mancha en nuestros ágapes, como dice Judas. Le invitamos, hermano. Le invitamos a la luz de la Escritura, a la luz de la Escritura. Aceptar la disciplina del Señor, pero pertenecer a una congregación que esa disciplina se ejerza según la palabra de Dios. Escríbenos, Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire... Puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. En esta hora le pido al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga tus hijos, bendiga tus negocios y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos en esta hora. Dios te bendiga ricamente. Capítulo 12, versículos del 4 al 11. El tema de esta noche, la disciplina eclesiástica. 
Dice así la palabra de Dios. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Que tiene que existir en sus medios. Una de ellas es que los líderes o el líder de la iglesia vive en flagrante pecado, ¿verdad? Vive en una forma desordenada. Todos somos pecadores, ¿o yo? Todos tenemos que siempre estar mirando a la cruz y agarrándonos de Cristo. Pero definitivamente hay unas actitudes hacia el pecado que debieron haber cambiado cuando ocurre el, la regeneración en nuestras vidas. Por eso Cristo enfatizaba que por los frutos serán conocidos. Si usted asiste a una congregación, pero sigue viviendo como los que están afuera, como el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Que ya no éramos como los que están en el mundo, ya no pertenecemos a ese, ese sistema de vida que existe fuera de la iglesia. Y usted mantiene unas actitudes hacia el pecado que son cónsonas con, con la impiedad cuando usted reta la disciplina de la iglesia o usted miente y los líderes de la iglesia no ejercen disciplinas sobre usted, pueden estar ocurriendo dos casas. O los líderes no saben de su... Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. En esta noche, hermanos, este tema que tenemos sobre la disciplina eclesiástica es un tema recurrente en este programa. No es la primera vez que hablamos de la disciplina en la iglesia y las características que debe tener una iglesia bíblica en relación a esta práctica. Los reformadores, cuando se levantaron en el siglo XVI, una de sus llamados, principalmente el llamado de la reforma calvinista, era vivir en una vida de santidad. Y que el desorden de una vida, y al mismo tiempo pertenecer a la iglesia de Cristo, iba en contradicción, estaba reñido. Por lo tanto, los reformadores nos enseñaron que una de las características de una iglesia saludable, de una iglesia bíblica, era el ejercicio de la disciplina. Ahora, cuando... Amigos y amigas que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Crumoya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches Palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema la disciplina eclesiástica. 
la disciplina eclesiástica. Así, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para estudiar este tema tan interesante, la disciplina eclesiástica. En esta noche me acompaña el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los oyentes. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, la única revelación de Dios para el hombre y la mujer. Y buscamos Hebreos, capítulo 12, versículos del 4 al 11. Hebreos, hablamos de disciplina desde el punto de vista bíblico, queremos decir lo siguiente. Dios utiliza los medios de la iglesia, el liderato de la iglesia, para llamar a orden a los miembros de la iglesia, para ser amonestados, para ser eh, disciplinados, y que se adopten o se adapten o vivan según los mandamientos de Dios y la vida que Dios ha establecido en la Escritura, que es lo que se espera de los creyentes en una respuesta de amor por el Espíritu Santo en sus corazones ante la redención grande que realizó Cristo por su iglesia. Pero ¿qué pasa? El liderato de algunas iglesias se le ha hecho en estos tiempos bien difícil o prácticamente imposible ejercer la disciplina bíblica. Y hay varias razones para eso. Todas son razones pecaminosas, ¿soy yo? No hay una razón válida para que una iglesia no ejerza el control y la disciplina